கிடைக்கழகங்களை கொண்டது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இல்லாத ஊர் இல்லை என்ற நிலையை கொண்ட கட்சி அந்த கட்சிக்கு ஐம்பது ஆண்டு காலம் தலைமை தாங்கியவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் உலகத்திலேயே எந்த நாட்டிலும் எந்த கட்சிக்கும் ஒரு தலைவர் ஐம்பது ஆண்டு காலம் தலைவராக இருந்ததில்லை உலக வரலாற்றிலே சாதனை அது அவ்வளவு பெரிய இயக்கத்தை தோழிலே தாங்குகின்ற பொறுப்பை நம்முடைய தளபதி அவர்கள் ஏற்றார்கள் எப்படி நடத்துவாரோ என்று எதிரிகள் நினைத்தார்கள் நடத்துவார் என்ற நம்பிக்கை கட்சி தோழரத்தில் இருந்தது இந்த இயக்கத்தை கொஞ்சம் கூட சோடை போகாமல் கட்டுக்காப்போடு கட்டோடு இந்த இயக்கத்தை அற்புதமாக நடத்தி கலைஞர் எப்படி நடத்தினாரோ அப்படியே இயக்கத்தை நடத்துகிற ஆற்றலை நம்முடைய தளபதி அவர்கள் இன்றைக்கு பெற்றிருக்கிறார்கள் அவர் இன்றைக்கு ஒரு இயக்கத்தின் தலைவர் மட்டும் அல்ல ஒரு பக்கத்தில் இயக்கத்தின் தலைவர் இன்னொரு பக்கத்தில் நாட்டின் தலைவர் ஆட்சியை எப்படி நடத்தியிருக்கிறார் என்று கேட்டால் இந்த ஆட்சியிலேயும் பெருமிக்கத்தக்க வகையில் இந்த நடத்தி நடத்தி காட்டியிருக்கிறார்கள் நித்தம் ஒரு புதிய திட்டங்கள் அந்த திட்டங்களை அமல்படுத்துவது சட்டம் ஒழுங்கை நாட்டிலே சரியாக வைத்திருப்பது அந்நிய நாட்டு முதலீடுகளை ஈட்டு தொழிலை துவக்குவது பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டுவது மட்டுமல்லாமல் வருங்காலத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும் தமிழகம் என்பதற்கான புதிய திட்டங்களை அறிவிப்பது இப்படி பல்வேறு திட்டங்களை ஆட்சியிலே அமர்த்தி கண்டோர் வியக்கிற அளவுக்கு ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆட்சியையும் கட்சியையும் ஒரு சேர அவர் ஆற்றுகிற பணி எல்லோரையும் வேக்க வைத்திருக்கிறது இந்தியாவில் இப்படிப்பட்ட ஒரு மாநிலம் இல்லை என்கிற நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறார் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் ஆனால் இதோடு தளபதிக்கு பணி தீரவில்லை இன்றைக்கு அவரை நாடு எதிர்பார்க்கிறது இரண்டு ஆண்டு கலந்தால் ஆகிறது ஆட்சிக்கு வந்து ஆனால் அகில இந்தியா அவரை நோக்குகிறது காரணம் இந்திய திருநாடு ஒரு பயங்கரமான விபத்தை எதிர்நோக்குமோ என்று படித்தவர்கள் சிந்தனையாளர்கள் அரசியல் அறிஞர்கள் நல்ல அரசியல்வாதிகள் பயப்படுகிறார்கள் சட்டம் அதாவது இந்தியாவின் அரசியல் சட்டம் பறிபோய்விடுமோ என்கிற பயம் இறையாண்மை என்ன ஆகுமோ என்கிற கவலை தனி மனித சுதந்திரம் கிடைக்குமோ கிடைக்காது என்கிற நிலைமை மதச்சார்பின்மைக்கு ஆபத்து வந்துவிடுமோ என்கிற கவலை இப்படிப்பட்ட கவலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த கவலையை போக்கக் கொள்வதற்கு அல்லது எதிர்த்து குரல் கொடுப்பதற்கு ஒரு ஆற்றல் மிக்க ஒரு தலைவன் தேவை அந்த ஆற்றல் மிக்க தலைவர் யார் என்று இந்தியா தேடுகிறது எப்பொழுது எப்பொழுதெல்லாம் இந்தியாவுக்கு அரசியல் சட்டத்திற்கு இறையாண்மைக்கு ஆபத்து வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் தமிழ்நாடு தான் கை கொடுத்திருக்கிறது மிசா என்கிற ஒன்று வந்தது சட்டம் ஒழுங்கை சீரடித்தது நீதிமன்றம் புறக்கணிக்கப்பட்டது ஆனால் எல்லா மாநிலங்களும் மிசாவுக்கு தலை வணங்கிவிட்டது தமிழ்நாடு மட்டும் நிமிர்ந்து நின்றது எதிர்த்து நின்றது எதிர்த்து குரல் கொடுத்தார் கலைஞர் விளைவு ஆயிரக்கணக்கான பேர் சிறையிலே வதைப்பட்டோம் அதிலே வதைப்பட்டது மட்டுமல்ல சிறைச்சாலையில் அடிபட்டவரும் நம்முடைய முதல்வர் அவரை போன்ற பலர்கள் சிட்டிபாபை அங்கேயே பறி கொடுத்தோம் 
அதனுடைய விளைவுதான் மீண்டும் மிசாத் வாபஸ் வாங்கப்பட்டது மறுபடியும் ஜனநாயகம் உயிர் பெற்றது என்றால் அதற்கு முழு காரணம் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தான் அன்றைக்கு தலைவர் அவர்களே அன்றைக்கு உங்கள் தந்தையார் இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றினார் இன்றைக்கு நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று இந்தியா எதிர்பார்க்கிறது உங்களால் தான் முடியும் என்று பார்க்கிறது நீங்கள் கலைஞருடைய மகன் உங்களுக்கு அந்த வல்லமை உண்டு திராணி உண்டு தைரியம் உண்டு என்று நாடு கருதுகிறது எனவே நீங்கள் கட்சியை காப்பாற்றியிருக்கிறீர்கள் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றியிருக்கிறீர்கள் இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு நம்முடைய தலைவருக்கு வந்திருக்கிறது அதற்கு அடையாளமாகத்தான் திக்கு பல திக்கில் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு மூன்று பேர் நான்கு பேர் வந்திருக்கலாம் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு காலத்தில் யார் இந்தியாவினுடைய ஜனாதிபதியாக வருவது என்பதற்கு இந்திரா காந்தி சொன்னார் எனக்கு தெரியாது கருணாநிதியை கேளுங்கள் என்று இந்திய நாட்டுடைய ஜனாதிபதி யார் என்பதை கோபாலபுரத்திலே இருந்துதான் கலைஞர் வி வி கிரியை அறிவித்தார் ஒரு மாநில முதல்வர் இந்தியாவின் ஜனாதிபதி அறிவித்தார் தளபதி அவர்களே என்னுடைய அனுபவத்தை வைத்து சொல்லுகிறேன் எனக்கு இருக்கிற அரசியல் தெரிவித்துச் சொல்லுகிறேன் இந்திய நாடு ஒரு நாள் இந்த கோபாலபுரத்து வீதி வீட்டுக்குள் நுழைந்து அதே கலை தல உங்களை பார்த்து நீங்கள் தான் இந்தியாவுக்கு தலைமை தாங்க வேண்டும் என்ற காலம் ஒன்று வரும் 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 என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் 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 டியர் திரு ஸ்டாலின்ஜி ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் தமிழ்நாடு and other distinguished dignitaries on the before the dais and also very important people who are gathered here to celebrate thiru stalin's 70th birthday he is a young young means comparative my age i am 81 now so you are 70 so i have every right to bless you i would like to extend my best wishes to thiru stalin on his 70th birthday i would like to wish him a long life good health and success of this occasion i wish that he is blessed with strength to continue to serve the people of tamil nadu for many more years he is a worthy son of worthy father dr krunanidhi will always be remembered as one of the people who saved tamil nadu chief minister stalin is the successor of ideology of periya anna dorai and karunanidhi i am sure he will lay the foundation of the modern tamil nadu that is built on this ideology during his tenure as the chief minister tamil nadu has always been a very progressive state and society it has a rich political history and has produced a great leaders civil servants intellectuals writers who have served the country and the state the contributions of tall leaders like c raj gopal acharya deep satyamurthy kamraj 